மண்டியிடாத மாவீரன் சேகுவேரா ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு அர்ஜென்டினாவின் ரொசாரியோ பகுதியில் பிறந்தார் சேகுவேரா ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஐந்து முதல் ஐம்பத்தோராம் ஆண்டு வரை புகழ்பெற்ற பியூனஸ் அயர்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் மருத்துவம் பயின்றார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பதில் அர்ஜென்டினாவின் கிராமப்புற பகுதிகளில் நாலாயிரத்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு மக்களை சந்தித்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஓராம் ஆண்டில் தென்னமெரிக்காவில் மேற்கொண்ட சுற்றுப்பயணத்தின் போது ஏழ்மை நிலை மற்றும் மோசமான பனி சூழல் சேகுவேராவை வெகுவாக பாதித்தது மனம் தளராத சேகுவேரா ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டில் பெரு நாட்டில் தங்கி தொழு நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளித்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு தென்னமெரிக்கா மற்றும் மத்திய அமெரிக்க நாடுகளின் ஏழ்மை நிலைக்கு முதலாளித்துவ அரசாங்கங்களே காரணம் என்ற முடிவிற்கு வந்தார் சேகுவேரா இந்த நிலையில் கம்யூனிசத்தின் தந்தை என போற்றப்படும் கால் மார்க்சின் சிந்தனைகள் மீது ஆர்வம் காட்டத் தொடங்கினார் இதையடுத்து கௌதமாலா நாட்டில் நடந்த புரட்சி போராட்டங்களில் பங்கேற்க தொடங்கினார் சேகுவேரா கௌதமாலா மீது படையெடுத்த அமெரிக்கா அந்நாட்டு அதிபர் ஜக்கோபா அர்பன்ஸை ராஜினாமா செய்ய வைத்தது இதையடுத்து இடதுசாரி அரசாங்கங்களுக்கு அமெரிக்கா முக்கிய எதிரி என்ற முடிவிற்கு வந்தார் சேகுவேரா ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மெக்சிகோவில் பிடல் மற்றும் ராவுல் காஸ்ட்ரோவை சந்தித்து பேசினார் கியூபாவை ஆட்சி செய்து வந்த சர்வாதிகார அரசை கவிழ்க்க போராடி வந்த புரட்சி படையில் சேகுவேரா இணைந்து செயல்பட்டார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறில் காஸ்ட்ரோ மற்றும் சேகுவேரா சகோதரர்கள் உட்பட எண்பத்தி இரண்டு புரட்சி படையினர் கியூபாவை அடைந்த போது தாக்குதலுக்கு ஆளாகினர் இதில் சேகுவேரா காஸ்ட்ரோ சகோதரர்கள் மற்றும் சிலர் மட்டுமே உயிர் பிழைத்தனர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு சேகுவேரா காஸ்ட்ரோ சகோதரர்கள் கியூபாவில் நடந்து வந்த சர்வாதிகார ஆட்சியை கவிழ்த்தனர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதில் அர்ஜென்டினாவில் பிறந்த சேகுவேரா கியூபாவின் குடியுரிமை பெற்றார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபதில் கியூபாவில் நடந்த புரட்சி மார்க்சிஸ்ட் புரட்சி என முழக்கமிட்டார் சேகுவேரா கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி நடைபெறும் சீனா ரஷ்யா போன்ற நாடுகளில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி மூன்று அறுபத்தி நான்கில் ஐநா சபையில் சோசியலிச புரட்சி பற்றி உணர்ச்சிகரமாக உரையாற்றினார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஐந்தில் கியூபா அரசில் தான் வகித்து வந்த பதவிகளை ராஜினாமா செய்தார் புரட்சி தேவைப்படும் நாடுகளில் அதை கொண்டு வருவதே தனது இலக்கு என கூறி கியூபாவை விட்டு வெளியேறினார் சேகுவேரா ஆப்பிரிக்கா நாடான காங்கோவில் கம்யூனிஸ்ட் புரட்சியை கொண்டு வர பாடுபட்டார் சேகுவேரா புரட்சி நடவடிக்கைக்காக சேகுவேராவை கைது செய்ய ஆப்பிரிக்காவில் முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது அதை முறியடித்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஆறில் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து தப்பித்து கியூபா வந்தார் சேகுவேரா பின்னர் மீண்டும் தென்னமெரிக்க நாடுகளில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார் பொலிவியாவின் புரட்சி படையில் சேர்ந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு அக்டோபர் எட்டாம் தேதி பொலிவிய இராணுவத்தினர் கைது செய்யப்பட்டார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு அக்டோபர் ஒன்பதாம் தேதி ஒன்பது முறை சுடப்பட்டு சேகுவேரா கொல்லப்பட்டார் நீ ஒரு கோழையை சுடவில்லை ஒரு வீரனைத்தான் சுடுகிறாய் என தோட்டாக்களை தனது நெஞ்சில் வாங்கிக் கொண்டார் அவர் மறைந்து ஐம்பத்து மூன்று வருடங்கள் ஆக போகின்றன ஆனால் இன்றும் சே கொண்டாடப்படுகிறார் கியூபாவில் மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதிலும் இப்போதும் இளைஞர்களின் சட்டைகளிலோ போராட்ட களத்திலோ சேகுவாரா புகைப்படங்கள் அலங்கரிக்கின்றன உலக மக்களின் விடுதலைக்காக அவர் போராடினார் இந்த உலகுக்கே அவர் பொதுவானவர் அடக்குமுறைகள் இருக்கும் வரையில் போராட்டங்கள் நீடித்து கொண்டுதான் இருக்கும் போராட்டங்கள் இருக்கும் வரையில் சேவும் மக்கள் நினைவுகளில் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருப்பார்